আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব ডাচ বাংলা লিমিটেডের অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার পদের লিখিত পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটির সাথেই থাকুন আমরা প্রতি পরীক্ষার পর চেষ্টা করি সেই পরীক্ষার প্রশ্নের সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্কগুলো এখানে কালেক্টেড সেই ক্ষেত্রে মূল প্রশ্নের সাথে হুবহু মিল নাও থাকতে পারে আশা করি ব্যাপারটা আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন রিটার্ন অঙ্ক ছিল এখানে তিনটি প্রথম অঙ্ক ছিল এ টেলর ট্রিমস ফোর ফিট ফ্রম অপোজিট এজ অফ এ স্কোয়ার পিস অফ ক্লথ অ্যান্ড ফাইভ ফিট ফ্রম দ্য আদার টু এজ ইফ ওয়ান টোয়েন্টি স্কোয়ার ফিট অফ ক্লথ রিমেইন হোয়াট ওয়াজ দ্য ল্যাংথ অফ দ্য সাইড অফ দ্য অরিজিনাল পিস অফ ক্লথ অর্থাৎ এখানে যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে একটা স্কোয়ার পিস অফ ক্লথ আছে অর্থাৎ যার দৈর্ঘ্যপ্রস্থ সমান এবং সেখানে দুই পাশ থেকে যদি পাঁচ ফিট করে যদি কেটে নেওয়া হয় এবং অন্য দুই সাইড থেকে যদি চার ফিট করে কেটে নেওয়া হয় ধরে নিয়ে এদিক থেকে পাঁচ ফিট কেটে নেওয়া হয়েছে এদিক থেকে চার ফিট কেটে নেওয়া হয়েছে এই হচ্ছে অবস্থা এই অবস্থায় জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে যে ভেতরের যে জায়গাটা আছে অর্থাৎ কাটার পরে যে জায়গাটা আছে সেই জায়গাটার ক্ষেত্রে হল হচ্ছে একশো স্কোয়ার ফিট তাহলে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে যে এর আসল দৈর্ঘ্য কত তো আসল দুর্গ এটা ধরে নেই হচ্ছে এক্স এবং প্রস্ত ধরে নেই হচ্ছে ওয়াই তো এইটা আমরা বাইরে না ধরে ভেতরেরটা ধরলে আমাদের অঙ্ক করতে ইজি হবে অর্থাৎ আমরা ধরে নেই এই ল্যাংটা হচ্ছে এক্স আর এইটা ধরে নেই হচ্ছে ওয়াই এই হচ্ছে আমাদের এক্স ওয়াই এখন আমরা যদি জেনুয়েলি চিন্তা করি যে প্রথমে কি অবস্থায় ছিল প্রথমে যে অবস্থায় ছিল সেটা হচ্ছে দুর্গ ছিল এটুক যদি এক্স হয়ে থাকে তাহলে এই ফোর আর এই ফোর যোগ হওয়ার কথা ছিল তাহলে আসবে হচ্ছে এক্স প্লাস এইট আর ওয়াইয়ের ক্ষেত্রে যদি এই বাহুটা এই বাহুটা যদি ওয়াই হয় তাহলে এদিকে পাঁচ এদিকে পাঁচ তাহলে ওয়াইয়ের সাথে যোগ হবে হচ্ছে দশ অর্থাৎ অরিজিনাল দৈর্ঘ্য যদি আপনি চিন্তা করেন তাহলে আসবে হচ্ছে এক্স প্লাস এইট ওয়াই প্লাস টেন এবং এখানে দৈর্ঘ্যপ্রস্থ সমান কারণ প্রথমে বলা হয়েছিল এইটা একটা স্কোয়ার ফিল্ড যদি স্কোয়ার সরি স্কোয়ার ক্লথ তো যদি স্কোয়ার ক্লথ হয় তাহলে আমরা বলতে পারবো হচ্ছে ওয়াই প্লাস টেন ইকুয়ালস হচ্ছে x প্লাস এইট কারণ দুর্গপ্রস্থ এখানে সমান বা ওয়াই ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে x মাইনাস টু তো ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস টু আর একটা ব্যাপার যেটা আছে সেটা হচ্ছে এক্স ওয়াই ক্ষেত্রফলটা প্রশ্নে বলা আছে ক্ষেত্রফল হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি স্কোয়ার ফিট তাহলে আমরা বলতে পারবো হচ্ছে এক্স ওয়াই ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি স্কোয়ার ফিট তো এখান থেকে আমরা যদি এই একটা সমীকরণ এই একটা সমীকরণ সমাধান করি তাহলে আমাদের x ইন্টু এক্স মাইনাস টু অর্থাৎ ওয়াইয়ের জায়গায় এক্স মাইনাস টু লিখে যাচ্ছে ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি বা এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স মাইনাস ওয়ান টোয়েন্টি ইকুয়াল জিরো বা এক্স স্কোয়ার মাইনাস দশ ইন্টু বারো হচ্ছে একশো বিশ মিলিগ্রাম করলে টুয়েলভ এক্স প্লাস টেন এক্স মাইনাস ওয়ান টোয়েন্টি ইকুয়াল জিরো বা এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস টুয়েলভ প্লাস টেন x মাইনাস টুয়েলভ ইকুয়াল জিরো বা এক্স মাইনাস টুয়েলভ ইন্টু এক্স প্লাস টেন ইকুয়াল জিরো অতএব এক্স মাইনাস টুয়েলভ ইকুয়াল জিরো এক্স ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে টুয়েলভ এক্স প্লাস টেন ইকুয়াল জিরো এক্স ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে মাইনাস টেন তো মাইনাস ওয়ান গ্রহণযোগ্য নয় এটি অর্থক মান গ্রহণযোগ্য নয় সেই জন্য এক্স ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে টুয়েলভ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে হোয়াট ওয়াজ দ্য ল্যাংথ অফ এ সাইড অরিজিনাল পিস অফ ক্লথ অর্থাৎ অরিজিনাল পিস অফ ক্লথের এক সাইড কত ছিল তো এক সাইডের ক্ষেত্রে এক্স প্লাস এইট বের করলে হবে ওয়াই প্লাস টেন বের করলে হবে যেহেতু আমরা এক্সের মানটা বের করেছি অতএব ওয়ান সাইড ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে এক্স প্লাস এইট ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে টুয়েলভ প্লাস এইট ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি অর্থাৎ টোয়েন্টি ফিট হবে হচ্ছে এক সাইডের দৈর্ঘ্য মানে হচ্ছে যদি প্রশ্নে আপনাকে ক্ষেত্রফলও বের করতে হতো তাহলে আমরা দুর্গপ্রস্থ সমান ছিল তখন উত্তর আসছো চারশো এখন যেহেতু একটা সাইড বের করতে বলেছে সেই ক্ষেত্রে আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি ফেট এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার টু নাম্বার প্রশ্নের টুতে বলা আছে আবির অ্যান্ড চৈতি বাই চকলেটস অ্যান্ড প্যান্টস অ্যাট এ গ্রোসারি স্টোর দ্যাট সেলস ইচ অফ ইটস চকলেট ফর এ সার্টেন প্রাইস অ্যান্ড ইচ অফ ইটস প্যান ফর এ সার্টেন প্রাইস আবির স্প্যান্ড টুয়াইজ অ্যাজ মাচ এ চৈতি স্প্যান্ড বাইং থ্রি টাইমস অ্যাজ মাচ এ চকলেট অ্যান্ড দ্য সেম নাম্বার অফ প্যান্টস ইফ চৈতি স্প্যান্ড ফাইভ হান্ড্রেড টাকা অ্যান্ড অন ফোর চকলেটস অ্যান্ড ফাইভ প্যান্টস হাউ মাচ ডাজ ওয়ান প্যান কস্ট অর্থাৎ এখানে বলা আছে যে দোকানে কলম এবং চকলেট নির্দিষ্ট দামে
যেটা দিয়ে চৈতে যে পরিমাণ চকলেট পায় তার তিন গুণ চকলেট পায় এবং সমপরিমাণ কলম পায় এবং চৈতে পাঁচশো টাকা খরচ করে চারটা চকলেট এবং পাঁচটা কলম পায় জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে কলমের দাম কত তো চৈতির ক্ষেত্রে যদি আমরা হিসাব করি তাহলে আসবে হচ্ছে চারটা চকলেট প্লাস পাঁচটা প্যান ইকুয়ালস হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড টাকা আর আবিরের ক্ষেত্রে যদি আমরা হিসাব করি তাহলে বলা হচ্ছে যে চৈতি যে পরিমাণ চকলেট পায় তার তিন গুণ চকলেট আবির পায় তাহলে চৈতি যদি চারটা চকলেট পায় তিন গুণ হবে হচ্ছে টুয়েলভ সি প্লাস সমপরিমাণ প্যান পায় তাহলে ফাইভ প্যান ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে টাকা খরচ করে হচ্ছে দ্বিগুণ অর্থাৎ পাঁচশো টাকার জায়গায় খরচ হয় হচ্ছে এক হাজার টাকা এই হচ্ছে হিসাব এখন আমরা এখান থেকে বের করতে বলা হচ্ছে কলমের দাম কত অর্থাৎ প্যানের কস্ট কত তো এখান থেকে যদি আমরা প্যানের কস্ট বের করতে চাই তাহলে এই সমীকরণকে যদি আমরা তিন দিয়ে গুণ করি তাহলে আমরা তারপরে সমাধান করব তিন দিয়ে গুণ করলে আসবে হচ্ছে তিন চার বারো সি প্লাস তিন পাঁচ পনেরো পি ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে পনেরোশো এই একটা সমীকরণ আসবে এই সমীকরণটা নিচে লিখি এখন টুয়েলভ সি প্লাস ফাইভ পি ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড বিয়োগ করলে আসবে হচ্ছে টেন পি টেন পি ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড অত পি ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে ফিফটি অর্থাৎ একটা কলমের দাম হবে হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার থ্রি নাম্বার থ্রিতে বলা আছে জলিল হায়ার্স টেন ওয়ার্কার্স টু কনস্ট্রাক্ট এ রোড উইদ ইন ওয়ান হান্ড্রেড ডে জলিল দশজন লোককে ভাড়া করে একটা রাস্তা করার জন্য একশো দিনের মধ্যে আফটার টোয়েন্টি ডেজ ইফ ওয়ান ফোর্থ অফ দ্য ওয়ার্ক ইজ ডান অ্যান্ড জলিল ফায়ার্স টু ওয়ার্কার ইন হাউ মেনি মোর ডেজ উইল ওয়ার্ক বি ফিনিশড বিশ দিন পরে যদি কাজের চার ভাগের এক ভাগ শেষ হয় এবং আরও দুজন ওয়ার্কারকে সে যদি সেখান থেকে সরিয়ে দেয় তাহলে বাকি কাজটুকু করতে কত সময় লাগবে তো এটা জাস্ট ওই কিক নিয়ম আমরা করে ফেলবো তো এখানে হচ্ছে টোয়েন্টি ডেজ কাজ হয় হচ্ছে ওয়ান ফোর্থ তাহলে কাজ বাকি থাকবে হচ্ছে থ্রি ফোর্থ পরিমাণ কাজ বাকি থাকবে তো আমাদের ওয়ার্কার হচ্ছে দশ জন তাহলে আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে ট্যান ওয়ার্কার ক্যান কমপ্লিট ওয়ান ফোর্থ অফ দ্য ওয়ার্ক ইন টোয়েন্টি ডেজ যেটা বের করতে হবে সেটা আমাদের সবচেয়ে লাস্ট লিখতে হয় তাহলে ট্যান ওয়ার্কার ক্যান কমপ্লিট ফুল ওয়ার্ক টোয়েন্টি ইন্টু ফোর ডেজ লাগবে তারপরে যদি আমরা হিসাব করি যে একজন ওয়ার্কার সম্পূর্ণ কাজ করতে সময় লাগবে হচ্ছে টোয়েন্টি ইন্টু ফোর ইন্টু টেন এখন আমাদের ওয়ার্কার সংখ্যা কমবে ওয়ার্কার সংখ্যা হবে হচ্ছে আটজন আটজন সম্পূর্ণ কাজ করতে সময় লাগবে এটাকে ভাগ হবে হচ্ছে আট দিয়ে আর আটজন ওয়ার্কার কমপ্লিট করবে হচ্ছে থ্রি ফোর্থ অফ দ্য ওয়ার্ক থ্রি ফোর্থ করতে গেলে এখানে আসবে হচ্ছে ফোর এটা আসবে হচ্ছে থ্রি দিয়ে গুণ এটা ক্যালকুলেশন করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ অর্থাৎ আরও পঁচাত্তর দিন সময় লাগবে বাকি কাজটুকু শেষ করতে আটজন ওয়ার্কারের তাহলে পঁচাত্তর দিন হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন অঙ্কে কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করব কমেন্টের রিপ্লাই দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ